ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുന്നു ശബരിമലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ശബരിമലയിൽ അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നും വി എസ് ശിവകുമാറാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആർ കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു കിരൺ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ അത് നടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വി എസ് ശിവകുമാർ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഈ നോട്ടീസിന് മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടിയിൽ പ്രധാനമായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അവിടെ ഭക് ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് പ്രാദേശിക ജില്ലാ ഭരണകൂടം പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭക്തർക്ക് സുഖമായ ദർശനം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇത് പിൻവലിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് അസംയുക്തമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമായും ഈ നോട്ടീസിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഈ വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ അനുകൂലി നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും എടുത്തത് പിന്നീട് പൊടുന്നനെ ഇതിനെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്തർ എന്ന വ്യാജന ചില അക്രമകാരികളാണ് അവിടെ എത്തിയത് ഈ അക്രമകാരികളാണ് അവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം ആക്രമിച്ചത് മുതിർന്ന ഭക്തരെ അടക്കം അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷമുണ്ടായ വനിത സ്ത്രീകളെ അടക്കം അവിടെ ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം ആക്രമിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോകമാകുവാനും കേരളത്തിന് അപമതിപ്പുണ്ടാക്കി അത്തരം സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിത്ര ആട്ടവിശേഷ കാലത്തുണ്ടായ ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് നടപ്പന്തൽ കേന്ദ്രമാക്കി സമരത്തിനാണ് അവർ അവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില നേതാക്കളെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സംഘപരിവാർ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ അറസ്റ്റ് അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാർ നേതാക്കളെ എത്തിയ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായ നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭക്തരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭക്തരേക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ സുഖകരമായ രീതിയിൽ ദർശനം നടത്തുക അത് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സുഖകരമായ രീതിയിൽ ദർശനം സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിലേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പോലീസിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്രമികളെ തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള നില നിലപാടുകളാണ് പോലീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിനപ്പുറത്തെ അതിനപ്പുറമുള്ള മറ്റു ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒന്നും സർക്കാരിനില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ധൃതി പിടിച്ചല്ല സർക്കാർ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയത് ഇതിൽ എല്ലാവിധ ആലോചനയും നടത്തി തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഇത് നടപ്പാക്കിയതെന്നും പറയുന്നു ഇതിനിടയിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നും ഇത് ബി ജെ പിയും സി പി എം തമ്മിലുള്ള ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് മറ്റൊരു പഴയ കഥ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്ക് ശേഷം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബി എസ് ശിവകുമാർ സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് എല്ലാം സുഗമമായി നടക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഹൈക്കോടതി ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ സുഗമമായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കോടതിക്ക് ഇടപെടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബരിമലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ശബരിമലയിൽ കേരളത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തിയിട്ടും യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ സർക്കാരിനായി ഇപ്പോൾ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം അല്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു ശബരിമലയാകെ ഈ സർക്കാർ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണമാണ് വി എസ് ശിവകുമാർ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരി കിരൺ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം അവഗണിച്ച് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം നൽകിയില്ലെന്നും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്പീക്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി
ഒരു തടസ്സവും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സർ മറ്റേ കാര്യം അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് മറുപടി പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ കടലാസുകൾ മേശപ്പെടുത്തു വെക്കേണ്ടത് തൽക്കാലം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ സഭാ സഭയിലേക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്നിധാനത്ത് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിക്ക് മൈക്ക് നൽകിയ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മൈക്ക് നൽകിയത് പ്രതിഷേധക്കാരെ ശാന്തരാക്കാനായിരുന്നു അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് അവരിലൊരാൾക്ക് മൈക്ക് നൽകിയതെന്നും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി ശബരിമലയിലെ സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കറുപ്പണിഞ്ഞാണ് പി സി ജോർജും ബി ജെ പി എം എൽ എ ഒ രാജഗോപാലും സഭയിലെത്തിയത് ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ജോർജിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണിത് കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിനും കറുപ്പ് ഷർട്ടിട്ടാണ് സഭയിലെത്തിയത് ഹൈന്ദവ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികളെ ആചാരങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് ശക്തമായ പോരാട്ടം അതിന് അത് ഒരു മതമല്ല മതവിശ്വാസികളുടെ ആചാരങ്ങളെ തകർക്കാൻ ആരറിഞ്ഞാലും അതിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാട്ടം ആരൊക്കെ സഹകരിക്കും അവരൊക്കെ സഹകരിപ്പിച്ച് പോരാട്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പേർ എൻ ഡി എയിൽ എത്തുമെന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പി സി ജോർജ് ഇതിന്റെ തുടക്കമാണ് ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജോർജുമായി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ സഹകരണം എൻ ഡി എക്ക് ശക്തി പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് പൂഞ്ഞാർ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര എം എൽ എ പി സി ജോർജ് ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശബരിമലയിലും നിയമസഭയിലും മാത്രമുള്ള ഒരു ഐക്യപ്പെടലാണോ ബി ജെ പി സർവകക്ഷിയോഗം കഴിഞ്ഞ് വോക്കൗട്ട് നടത്തുമ്പോൾ ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട പി സി ജോർജ് ഒന്നിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ ആലോചിച്ചാണ് അവിടെ വോക്കൗട്ട് നടത്തിയത് അതിനുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോഴും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പി സി ജോർജ് പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചുള്ള നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമാണ് അസംബ്ലിയിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ ഒന്നിച്ച് ശബരിമല പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് കൂടുതൽ തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ അക്കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട പി സി ജോർജിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അടുത്ത ആഴ്ചയോട് ഉരുത്തിരിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ട് കിട്ടിയ ഏഴ് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലങ്ങൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ബി ജെ പിക്ക് പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായകമാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എന്തായാലും നിയമസഭക്കകത്തെ പിന്തുണ പി സി ഊർദിൻ്റെ പിന്തുണ അത് നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തേക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നമ്മോട് പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടി വരുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു സൂചന കൂടി അദ്ദേഹം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ക്യാമറമാൻ വിനോദിനൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സി പി എമ്മിനെയും ബി ജെ പിയെയും നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ മനോഭാവം മാറണമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടമായി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല കേരളത്തിലെ ഐ എൻ ടി യു സി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഒളിച്ചുകളി വേണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഒരു റിവൈവൽ അതിന്റെ പാതയിലാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം അതാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് പകരമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അവരൊക്കെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു മന്നീ ഭാവം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലരും നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന അവ
പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ശബരിമലയിലെത്തി നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് വി വി വിനോദ് ചേരുന്നു വിനോദ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് തിരക്ക് റിഞ്ഞിത് നമ്മളിപ്പോൾ നിലയ്ക്കലാണുള്ളത് ഇവിടെ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാണ് വലിയ തോതിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം നിരോധനാജ്ഞ അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയും നിരോധനാജ്ഞ കൊണ്ടുവന്ന തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു മുപ്പത് വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തീർത്ഥാടകർ മാത്രമാണ് പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഇത് പോലീസിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ സമയം ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ പോയതാണ് പക്ഷേ മുപ്പതിനായിരം തന്നെ കുറഞ്ഞ കണക്കാണ് അതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് സംഖ്യ പോകുന്നു എന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉൾപ്പെടെ ചില പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വലിയ തോതിൽ തീർത്ഥാടകർ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം പ്രതിഷേധങ്ങൾ സന്നിധാനത്തെ പ്രതിഷേധം പാടില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് നിലയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നത് നാളെ യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ മാർച്ച് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥിരീകരണമായിട്ടില്ല ഏതായാലും പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം രഞ്ജിത്ത് ശരി വിനോദ് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ വധശിക്ഷ നിയമപരമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൽ രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലൂടെയാണ് വധശിക്ഷ നിയമപരമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപക് ഗുപ്ത ഹേമന്ത് ഗുപ്ത എന്നിവരുടേതാണ് വിധി എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയോട് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് വിയോജിച്ചു ഉണ്ണി ചേരുന്നു ഉണ്ണി കോടതി ഇത്തരത്തിൽ നിയമപരമാണ് വധശിക്ഷ എന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൽഹി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നുള്ള ചന്നുലാൽ വർമ്മ എന്ന ആളുടെ വധശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിയമ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വധശിക്ഷ എന്ന ശിക്ഷാ രീതി തന്നെ എടുത്തു കളയണമെന്നും അത് കാലഘട്ടത്തിന് ചേരാത്തതാണെന്നുമുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കോടതി വധശിക്ഷയുടെ നിയമ സാധ്യത കൂടി ഈ കേസിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നത് ചന്നുലാൽ മിസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മൂന്ന് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും ഇന്ന് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ച മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും ഐക്യകണ്ഠേന കുറച്ചിട്ടുണ്ട് തെളിവുകളില്ല എന്ന കാരണത്താൽ എന്നാൽ വധശിക്ഷയുടെ നിയമ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച് ഈ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ വിധി അതിന് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വധശിക്ഷ ശിക്ഷാ രീതി എന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസുകളിൽ എന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപക് ഗുപ്തയും ഹേമന്ത് ഗുപ്തയും വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഈ ബെഞ്ചിൽ ഇന്ന് വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് വിധിന്യായം പുറത്തിറക്കിയ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിന്റെ നിലപാടാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അദ്ദേഹം ന്യൂനപക്ഷ വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വധശിക്ഷ എന്ന ശിക്ഷാ രീതി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു കാരണം പലപ്പോഴും പൊതുവികാരങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് പല കേസുകളിലും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വലിയ സമ്മർദ്ദം കോടതിക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്നു കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള പൊതു ആവശ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം എല്ലാ കേസുകളിലും എന്ന ആവശ്യമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി ചെലുത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ കോടതികൾ ഇതിന് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ശിക്ഷാ രീതി തന്നെ പുനഃപരിശോധിക്കണം അതിനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് സുരേ ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ വിധിയായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊടുവള്ളി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കോഫി പോസെ ഒഴിവാക്കാൻ യു ഡി എഫ് നേതാവ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് ആരോപണം യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് നജീബ് കാന്തപുരത്തിന് അരക്കോടി രൂപ നൽകിയതായി മുഖ്യപ്രതി അബുൽ ഐസിന്റെ പിതാവ് എം പി സി നാസർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം പ്രതികരിച്ചു കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കൊഫെ പോസെ ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്നാണ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി അബുൽ ഐസിന്റെ പിതാവ് എം പി സി നാസറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തുടർന്ന് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് അപേക്ഷ നൽകി പക്ഷേ അബുൽ ഐസിന് കൊഫെ പോസെ ഒഴിവാക്കിയില്ല പണം ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും എം പി സി നാസർ പറഞ്ഞു
ഞാനിപ്പോൾ വഹിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എന്ന സ്ഥാനവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കും ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അബുലൈസിന് കൊഫേപോസ് ഒഴിവാക്കി നൽകാൻ ഇടത് എം എൽ എമാരായ പി ടി എ റഹീമും കാരാട്ടർ സാക്കും ശുപാർശക്കത്ത് നൽകിയത് നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്ട് സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്ന ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം ഡ്രഡ്ജിങ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേട് മൂലം സർക്കാരിന് പതിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ് എം വിജയാനന്ദൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു പീഡന പരാതിയിൽ പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരെയുള്ള പാർട്ടി നടപടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ നേതൃയോഗം തുടങ്ങി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് പുറമെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എ കെ ബാലൻ എ വിജയരാഘവൻ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ശശിക്കെതിരെയുള്ള നടപടി വിശദീകരിക്കുന്നതിന് പുറമെ ജില്ലയിൽ വീണ്ടും വിഭാഗീയത ശക്തമായതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും യോഗത്തെ അറിയിക്കും പരാതി വിവാദമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന ശശിയുടെ പരാതിയിലും തുടർ അന്വേഷണവും നടപടിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന നെയ്യാറ്റിൻകര തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറെ തടഞ്ഞ കേസിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു നെയ്യാറ്റിൻകര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് പൂജപുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ എത്തിച്ച സുരേന്ദ്രനെ കാണാൻ അവസരം അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കോടതിക്ക് പുറത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ബഹളം വെച്ചു തുടർന്ന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും മറ്റു കേസുകൾ ഉള്ളതിനാൽ സുരേന്ദ്രൻ ജയിൽ മോചിതനായില്ല എറാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി രണ്ട് വാറന്റുകളും റാന്നിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വാറന്റും സുരേന്ദ്രനെതിരെയുണ്ട് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിശദീകരിച്ച് ഉടൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വലിയ തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെപ്പറ്റി സർക്കാർ പുനരാലോചിക്കുന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച ഹൈക്കോടതി നടപടിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എതിർക്കുന്നില്ല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കോടതിയെ അറിയിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണ വലത് സംഘടനകൾ വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് തടയാൻ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കി നാൽപ്പതിലധികം പേജുള്ള അപേക്ഷയിൽ കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചില വ്യക്തികളും സംഘടനകളും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആവർത്തിച്ച് വിമർശിക്കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപേക്ഷ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് ഫയൽ ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു വിധിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ലഭിച്ച് നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടിയത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കണം സമാധാനപരമായി ദർശനം നടത്താനുള്ള അവസരമൊരുക്കാൻ സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണം ഹൈക്കോടതി നേരിട്ട് എത്തി സൌകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ എൻ സി പി കേരള കോൺഗ്രസ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വിഭാഗം ലയന ചർച്ച ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് ചർച്ച എൻ സി പിയിൽ ജയിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാനാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം എൻ സി പി പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും മധ്യപ്രദേശിലും മിസോറാമിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റുകളിലേക്കും മിസോറാമിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി
വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം ബൂത്തുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കനത്ത കാവലിലാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത് മിസോറാമിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിലാണ് ഇന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രി ലാൽത്തൻ ഹാവ്ല ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത് അജ്മീർ ദർഗ ബോംബ് സ്ഫോടന കേസിൽ പിടിയിലായ മലയാളി സുരേഷ് നായരുടെ കൂട്ടാളികൾക്കായി എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി രണ്ട് പ്രതികളെയാണ് കേസിൽ ഇനിയും പിടികിട്ടാനുള്ളത് പതിനൊന്ന് വർഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ സുരേഷ് നായരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുജറാത്ത് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡാണ് പിടികൂടിയത് മൊത്തം പതിമൂന്ന് പ്രതികളുള്ള അജ്മീർ ദർഗ സ്ഫോടന കേസിൽ സുരേഷ് നായരുടെ രണ്ട് കൂട്ടാളികളെ ഇനിയും പിടികിട്ടാനുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ സ്വദേശികളായ സന്ദീപ് ഡാങ്കെ രാമചന്ദ്ര എന്നിവരാണ് ഇനി കേസിൽ പിടിയിലാവാനുള്ളത് സുരേഷ് നായരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻ ഐ എ നർമ്മദാ തീരത്തെ തീർത്ഥാടന ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സുരേഷ് നായരെ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു ഉദയ ഗുരുജി എന്ന പേരിൽ സന്യാസ വേഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു സുരേഷ് നായർ മിർസാപൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സുരേഷ് നായരെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൈമാറ്റ റിമാൻഡിൽ എൻ ഐ എയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ഇനി ജയ്പൂർ എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ഇതോടെ അജ്മീർ ദർഗാ സ്ഫോടനത്തിന്റെ കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ ചുരുളഴിഞ്ഞേക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്നലെ അന്തരിച്ച സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ പട്ടത്തുള്ള വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടരയ്ക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ തൈക്കാട് ശാന്തി കവാടത്തിലാണ് സംസ്കാരം ഡൽഹി അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് തീർത്ഥാടകർക്ക് ക്ഷീണമകറ്റാൻ നിലയ്ക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൌജന്യ ചുക്കുകാപ്പിയും ലഘുഭക്ഷണവും പോലീസുകാർ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തുക ചെലവിട്ടാണ് തീർത്ഥാടകരെ സേവിക്കുന്നത് നിലയ്ക്കലിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് പോലീസ് വക ചുക്കുകാപ്പിയും ബിസ്ക്കറ്റും നൽകുന്നത് സ്റ്റേഷനിലെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പോലീസുകാർ ചേർന്ന് തുക ചെലവിട്ടാണ് ഈ സേവനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇത് പോലീസുകാർ വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീയാ വന്ന് ടീ ബിസ്കറ്റ് എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മര്യാദ പാത്തും പോയിരിക്കും എസ് ഐ വിനോദ് എ എസ് ഐ നൌഷാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചുക്കുകാപ്പി വിതരണം തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്ക് നിലക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വകയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ വൈകിട്ടും ചുക്കാപ്പി ബിസ്ക്കറ്റും കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർ തീഫ് അടുത്ത ഭാഗത്തൊന്നും കടകളില്ലാത്തതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരു ഗുണകരമായൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടും പോലീസിന്റെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് പൈസ എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ദുരുപ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതല്ല പിന്നെ ഈ സീസൺ തീർന്നിടം വരെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇലവുങ്കലിൽ ആന ഇറങ്ങിയത് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു അർദ്ധരാത്രിയാണ് ആന ഇറങ്ങിയത് പോലീസുകാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി പടക്ക പൊട്ടിച്ചാണ് പോലീസുകാർ ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റിയത് നിയമസഭയിൽ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ബഹളം ആർ കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു കിരൺ ഇപ്പോഴും ബഹളം തുടരുകയാണോ രഞ്ജിത്ത് ബഹളം അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവകുമാർ അവതരിപ്പിച്ച നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ശിവ ശിവകുമാർ ശബരിമലയിൽ ആവശ്യമായ പണം സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആരോപണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് മറുപടിയെ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ഓരോ വർഷം ചിലവഴിച്ചതിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘപരിവാർ ഉന്നയിക്കുന്ന നുണപ്രചരണത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ശിവകുമാർ ശ്രമിച്ചത് അവിടെ ഭക്തർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ല നാമജപം നടത്